வணக்கம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இருப்பவர் அண்ணா திராவிட கழக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் தேனி கர்ணன் அவர்கள் வணக்கம் 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 தொடர்ந்து போர் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இலங்கையில அங்க யார் வாழ்றா பௌத்த மதம் தான் வாழ்றாங்க தமிழர்கள் அடிச்சு விரட்டுறாங்க சரி அத கேள்வி ஏற்க துன்பு கிடையாது இந்த மத்திய அரசுக்கு இப்ப பாகிஸ்தான்ல வாழ்ற இந்துக்களுக்கு மட்டும் நீ குடுக்குறீங்களா அரே ராம் சொன்னே குடுக்குறீங்களா நீங்க பதினாறுல வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து தேர்தலின் போது பிரச்சாரம் செஞ்சது வந்துட்டு ஈழ மக்களுக்கு அந்த தனி ஈழம் அமைப்பதற்கு உதவுவேன்னு சொல்றாங்க இந்தியா இலங்கை தமிழருக்கு ஆதரவா என்னைக்காவது குரல் கொடுத்திருக்கா இலங்கையில பிரதமரா இருந்த சினிமாவோ பண்டார நாயக்காவோ இந்தியாவின் பிரதமரா இருந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் வந்துட்டு முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க பண்டார நாயக்கா ஆட்சி முடிஞ்சு இப்ப வந்து பொட்டு வைப்பது கூட தடை விதிச்சிட்டு இருக்காங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேயர்களுக்கு தேனீக்கரணி அன்பான வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க வணக்கம் இப்ப சமீபத்துல வந்துட்டு குடியுரிமை மசோதா நிறைவேற்றி இருக்கு மத்திய அரசு இதுல வந்துட்டு இந்த பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்க தேசத்துல இருந்து அங்க இருக்கிறவங்களால விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்குறாங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க இதுல வந்து அவங்க போட்ட சட் அவங்க இப்போ கொண்டு வந்திருக்க சட்டங்கள் வந்து நல்ல சட்டங்கள் தான் அது எல்லாருக்கும் தேவை அந்த சட்டம் ஓகே இஸ்லாமியர்களை பிரிச்சுட்டு தமிழர்களை பிரிச்சுட்டு அந்த நார்த்தின் நார்த்தில் வாழக்கூடிய அந்த அவங்களுக்கு அவங்க அந்த 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 மத்திய அரசாங்கத்துக்கு யார் தேவை நார்த்தில் வாழக்கூடிய இந்துக்கள் மட்டும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஓகே அதே அதே மாதிரி பௌத்த மதத்தை பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி பஞ்சாபியை பாதுகாக்கணும் தமிழர்களையும் இஸ்லாமியும் பாதுகாக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு அது தான் அதனால் அந்த சட்டத்தை வந்து நாங்கள் வந்து இதை வரவேற்கல முடியாது ஓகே தொடர்ந்து போர் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இலங்கையில் அங்க யார் வாழ்றா பௌத்த மதம் தான் வாழ்றாங்க தமிழர்கள் அடிச்சு விரட்டுறாங்க சரி அத கேள்வி ஏற்க துப்பு கிடையாது இந்த மத்திய அரசுக்கு இந்தியாவில இருந்து போனவங்க தானே தமிழர்கள் அத அப்ப பௌத்த மதம் அங்க வாழ்றாங்க எங்க வாழ்றாங்க பாகிஸ்தான் வாழ்றாங்க ஆப்கானிஸ்தான் வாழ்றாங்க அவங்களா போவங்க காப்பாத்திக்கிருவாங்களா கிறிஸ்தானியர்களும் காப்பாத்திக்கிருவாங்களா தமிழர்கள் இங்க பாதிக்கப்படுறானே தொடர்ந்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாகிறானே எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான தமிழர் தமிழ்நாட்டு அகதியா என்ன வாழ்றாங்க குடியுரிமை இல்லாம வாழ்றாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு பணிபெட்டும் இந்த அரசாங்கம் செய்யலையே இல்ல அப்ப இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுக்கணும் சொல்றீங்களா நீங்க அடிச்சு வரட்டுறாங்க அகதியா வரவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதான் இப்ப பாகிஸ்தான்ல வாழ்ற இந்துக்களுக்கு மட்டும் நீ குடுக்குறீங்களா ஹரே ராம் சொன்னோடனே குடுக்குறீங்களே நீங்க ஏன் வந்து ஒரு இந்தியாவே தாய்நாடா கொண்ட தமிழனுக்கு இங்க இருந்து போன தமிழன் தானே இலங்கையில வாழ்றவங்க அவங்களுக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ல வரேன் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து தேர்தலின் போது பிரச்சாரம் செஞ்சது வந்துட்டு ஈழ மக்களுக்கு அந்த தனி ஈழம் அமைப்பதற்கு உதவுவேன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த தனி ஈழமும் வந்துட்டு இந்திய குடி குடியுரிமையும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களா தனி ஈழம் அமைப்பதற்கு தான் இந்திய அரசாங்கம் அது கூடாதுன்னு அந்த சிங்கள சிங்களனுக்கு உதவி செஞ்சாங்களே அது எப்படி தனி ஈழம் அமைய முடியும் அமைய அமையலையே அமைய விடலையே இந்த இந்திய அரசாங்கம் முழுக்க முழுக்க ரகசியமா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ உதவி பண்ணி இருக்கிற தமிழர்களை புறாத்தி அப்பாவி மக்களை புறாத்தி கொண்டு கூச்சாங்க தனி ஈழம் அமையறதுக்கு இந்திய அரசாங்கம் என்ன கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க என்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வாட்டர் தமிழர்களுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் நீங்க இது வரைக்கும் இந்த வழக்கு ஐநாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்தியா இலங்கை தமிழருக்கு ஆதரவா என்னைக்காவது குரல் கொடுத்துருக்கா பார்ப்போம் இல்ல இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பழச கொஞ்சம் பேசிதான் ஆகணும் இப்போ இலங்கையில வந்துட்டு இருக்கிற இந்த குடியுரிமை பெறாதவர்கள் வந்துட்டு ஒன்பது புள்ளி ஏழு ஐந்து லட்சம் தமிழர்கள் வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ அப்போ அந்த சமயத்துல வந்துட்டு அங்க பிரதமரா இருந்த இலங்கையில பிரதமரா இருந்த சினிமாவோ பண்டார நாயக்காவோ இந்தியாவின் பிரதமரா இருந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் வந்துட்டு முப்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அதன்படி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு ஐந்து லட்சம் தமிழர்களை வந்துட்டு இந்தியா ஏத்துக்கச்சு மூணு லட்சம் இலங்கை குடியுரிமை கொடுத்துட்டாங்க சொற்பமா இருந்த ஒன்று புள்ளி ஐந்து அந்த லட்சங்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு நாடற்றவர்கள் அறிவிச்சாங்க இந்த சமயத்தில் இல்ல அப்படிதான் அறிவிச்சாங்க அது அறிவிச்சதே தவறுன்னு சொல்லுவே நான் சரி அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வந்துட்டு தமிழர் போராட்ட அமைப்புன்னு ஒண்ணு இருந்தது அவங்க விண்ணப்பித்த காரணத்தினால் மட்டுமே இந்த குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டது அது இப்பவும் அது நிலுவையில தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது குடியுரிமை கேட்கறதுல என்ன நியாயம் இருக்கு இல்ல பண்டாரநாயக்க ஆட்சி முடிஞ்சு இப்ப வந்து 
பொட்டு வைப்பது கூட தடை விதிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ உள்ள அந்த இலங்கை அதிபர் பூசா தேர்தல் நடந்து அவர் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கிறார் வந்த உடனே பொட்டு வைக்கிறது யாரு தமிழன் தான் அங்க பொட்டு வைப்பார் அப்ப வந்து முதல் கையெழுத்து பொட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க நான் பேப்பர்ல தான் நானும் பார்த்தேன் பொட்டு வைக்க கூடாது அங்க இல்ல பொட்டு வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லல இதுக்கு பாஸ்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது விண்ணப்பிக்கும் போது அதுல வந்துட்டு தமிழ் பெண்கள் பொட்டு வைக்க கூடாது என்ன விஷயம் அதுல எங்க சர்தார்ஜி இருக்கா இந்தியாவில் மிலிட்ரியில் போறா எந்தெந்த இடத்து துறையில் வேலை பார்க்கறாங்க அவங்களுடைய உருமாவை காட்ட முடியுதா அவங்களோட சமூக அரசாங்கத்தி <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 தேவைப்படுற <laughs> வெளியிலும்ிக்க <laughs> மதத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தமிழனும் முஸ்லீமும் வெளியில கடந்து கடங்க உங்களை நாங்க பாதுகாக்க மாட்டோம் என்ன காரணம் அதுதான் கேக்குறீங்க வஞ்சிக்கப்படுறாங்க வாழ்றாங்க ஆங்கிலம் <laughs> <laughs> அவங்களை கூட கூப்பிடுங்க வரவேற்கிறோம் ஒட்டுமொத்த இந்திய வம்சத்தை சேர்ந்த யாரா இருந்தாலும் வெளியிருந்து நீங்க கூப்பிடுங்க குடியுரிமை கொடுங்க பாதுகாப்பு பண்ணுங்க தமிழனையும் இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் ஏன் ஒதுக்குறீங்க அதுதான் வந்து எங்களுக்கு கேள்வியா தெரியுது அது வந்து அந்த மத்திய அரசாங்கம் வந்து மெஜாரிட்டி அரசாங்கமா இருக்கு கேள்வி கேட்க முடியாது அம்மா கேள்வி கேட்டாலும் விடை கிடைக்காது நம்ம இப்படி உங்ககிட்ட தான் பேச முடியாது சரி அவங்களோட கூட்டணியில இருக்கிற அதிமுக நிலைப்பாடு என்ன அதிமுக என்ன நிலை என்ன நடந்தாலும் அவங்க நிலைப்பாடு மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதுக்கு தலை சாய்ப்பது தான் வேற எது அவங்களால ஒண்ணு எது கேள்வியிலும் கேட்கறதுக்கு நீங்களும் நானும் பேசி என்ன ஆக போறோம் இல்லையே பேசித்தான் ஆகணும் எதிர்ப்பு <laughs> 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 
அங்கிட்டிருந்து அந்த வடமாநிலங்கிறது ஆட்களை இறக்குமதி பண்ணுறான் அப்போ கொஞ்சம் நாளில் பாருங்கள் நீங்களே எங்கள்ட்ட ஹிந்தியில் பேசி ஆமாம் ஹிந்தியிலே இன்டர்வியூ எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி ஆகி போகுது ஹிந்தி தான் இங்கே செல்லும் போல் இருக்கு அது மாதிரி ஹிந்தி திணிப்பு பண்ணுறாங்க ஹிந்தி வெளி வெளி மாநிலத்தில் கொண்டு வந்து உள்ளே இருக்கிறாங்க தமிழே தமிழங்களை சுத்தமாக வந்து அழிக்க திட்டம் போகிற மாதிரி தான் அந்த அந்த மத்திய அரசாங்கம் இருக்குது ஏன்னா தமிழை ஒருத்தர் தான் போர்க்கணும் கொண்டவன் எடுத்து கேள்வி கேள்வி வைக்கக்கூடிய தைரியம் உள்ளவன் அதனால் யாரோட தைரியமாக இருக்கா அவனை அவனை அழிச்சு விட்டுறோம்டா ஏன்னா இங்கே தானே பிஜேபி வர முடியல யோசிச்சு பாருங்க நீங்க அதனால குறி தமிழ் மேல குறி வச்சிருப்பாங்கல்ல பிஜேபி அதனால தமிழனும் இஸ்லாமியர்களும் ஒழிச்சு ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்னென்ன வழியோ எந்தெந்த இப்போ நான் உலகத்திலே வந்து உலக நாடுகள் அதிகமாக வாழ்றது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தது யாருன்னா தமிழன் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பெருமை சேர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்களை வளர விடப்படாது எந்த துறையிலும் வளரப்படாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய அத்தனை துறைகளையும் பாருங்க தமிழன் இப்போ கிடையாது பூராமே வந்து அங்கே நார்த் இந்தியன் தான் வேலை பார்க்குறாங்க தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியுமா இப்போ இதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம தெலுங்கானாவிலையும் ஆந்திர பிரதேசத்துலேயும் இங்கே உள்ள அந்த மாநில கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அனைத்து துறைகளையும் வந்து அங்கே வசிப்பவங்க தெலுங்கானா தான் இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் வேலை கொடுக்கணும் சட்டம் போட்டுருக்காங்க இதே உட எடப்பாடி ஓபிஎஸ் போட முடியுமா அந்த தெ தெம்பு திறன் இவங்களுக்கு இருக்கா போட வேண்டியதானே கர்நாடகத்துலேயும் போட்டாங்க ஆந்திராவிலையும் போட்டாங்க தெலுங்கானாவிலையும் போட்டாங்க அங்கே வாழக்கூடிய அப்படின்னா அந்த அந்த நாட்டின் சொந்தக்கார யார் தெலுங்கானா தெலுங்கானு தான் வேலை பிற மாநிலத்துலேருந்து வந்தவங்களுக்கு இல்லை வேலை கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இப்படி சொல்ல முடியுமா சொல்கிறது இவங்களுக்கு எந்த ஒரு அருகதையுமே இல்லை அதனால் வருத்தமாக இருக்கு தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு தமிழனுக்கு இவ்வளவு துரோகம் போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிற வருத்தமாக இருக்கு மேடம் இப்போ நாட்டில் வந்துட்டு முன்பெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பதினோரு ஆண்டுகள் அகதிகளாக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் குடியுரிமை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது ஆறு ஆண்டாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை ஆறு ஆண்டாக குறைக்கப்பட்டது வந்து வரவே இருக்கிறாங்க ஓகே இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக கிடக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கே குடியுரிமை என்ன கொடுக்காம வச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்போ கேள்வி நீங்கள் ஆறாண்டாக குறைச்சதுனால ஒன்றும் இல்லை இப்போ இலங்கை தமிழர்கள் முகாமில் இன்னும் எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறாங்க போய் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எங்க தேனியில கூட இலங்கை தமிழரோட முகம் இருக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து நாங்க சின்ன பையன்ல பாத்திருக்கேன் இலங்கை தமிழ் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியில கொண்டு வந்து அங்க இடம் கொடுத்தது இன்னும் அவங்களுக்கு முழு குடியுரிமை கொடுக்கல அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன் குடியுரிமை கொடுக்கட்டும் வரவேற்கிறோம் அனை அனைவருக்கும் ஒரே சரிசமமா குடியுரிமை கொடுக்கணும் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அதுக்கான வெளிநாட்டவர்கள் வந்து தங்க வைக்கணும்னு சொல்ல வரல அங்க பாதிக்கப்படுறாங்க சிறுபான்மையினர் இருக்காங்க அங்க போயிட்டு அவங்க வந்து சிறுபான்மையினர் தான் இங்க எப்படி இஸ்லாமியரும் கிறிஸ்தானியரும் சிறுபான்மையரும் அதே மாதிரி இந்துக்கள் வெளி மாநிலங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு சிறுபான்மை தானே அங்க பாதிக்கப்படும் போது அந்த நாடு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா நீங்க குடியுரிமை வரவழைச்சு குடியுரிமை கொடுங்க அகதியில வர்றவங்களுக்கு அதே மாதிரி தமிழனுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் பர்மாவில் எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அன்றாடம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் மீடியாக்காரங்க அமைக்கிற கூட வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்கில் வந்து தான் இருக்கு இப்போ அவங்களையும் காப்பாற்றுங்க நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேர்களுக்காக உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி அமைக்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்க எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க